Ćao ljudi, mi smo braća Zamurović, stok fotografi iz Rejna i naš profil je jedan od najpoznatijih na čuvenom sajtu Shutterstock. Mi mislimo da uz naš kurs svako može da nauči da radi ovo što mi radimo i da zarađuje svetsku platu, a da živi u Srbiji. Zato smo i rešili da napravimo ovaj online kurs pod nazivom Kako da postanete stok fotograf. Stok fotografija je posao u kojem vi fotkate i postavljate fotografije na internet I onda sajtovi na koje ste vi okačili fotografije prodaju te fotografije ljudima kojima su te fotografije potrebne za svoj sajt ili za svoj Instagram profil, za Facebook čak ili bilo šta drugo. I onda vi dobijate procenat od te prodaje. To su uglavnom male cifre u proseku do 50 centi po fotografiji, znači po jednom downloadu. Ali kada se mesečno napravi 5, 6 i do 10 hiljada downloadova, to je onda ozbiljna plata koju vi zarađujete ovde u Srbiji. Zašto biste učili od nas? Prvo, naš portfolio na Shutterstocku je jedan od najpopularnijih na tom sajtu. Možete slobodno da izguglate Zamurović na Google da oskucate i izaći će vam brojni članci koji su pisani o nama, što od Shutterstocka, što od Adobe-a, što od drugih Board Panda, što od drugih stock sajtova koji su nas nekoliko puta kontaktirali, intervjuisali nas i tražili od nas da pišemo naše mišljenje i naše savete kako da drugi stok fotografi postanu bolji u svom poslu. Bez lažne skromnosti. Ali naše fotografije su skidali mnogi poznati brendovi kao što su Cepter, Piaggio, čak i Britney Spears, a i sami stok sajtovi često koriste naše fotografije u svrhe svoje promocije. Najlepši deo ovog posla je kada slučajno ne letiš na neku od svojih fotki na nekom poznatom sajtu. Ali osim ovih naših uspeha postoji još jedna mnogo važnija stvar zbog koje treba baš od nas da učite. A to je, mi smo prošli i sve i napravili apsolutno svaku grešku koja može u ovom poslu da se napravi. Ali to će vama mnogo pomoći da vi ne napravite baš te greške. Nažalost, kad smo počinjali da radimo s tog fotografiju, ovakav kurs nije postojao, a i danas ne postoji. Tako da smo mi morali da učimo na sobstvenim greškama. Te greške ćemo mi vama sve predočiti kako biste vi što brže došli do rezultata. Jer vidite, ovaj posao nije samo da znate kako da napravite dobru fotografiju. Mnogo važnije od toga da shvatite kako da se ta vaša fotografija istakne u okeanu drugih fotografija, jer previše ih je i najbitnije je da vašu prvo zapaze. Uglavnom danas kada znamo sve greške koje mogu da se naprave, mi smo rešili da napravimo kurs koji bismo mi volili da smo imali kada smo počinjali da se bavimo ovim poslom. Reći ćemo vam detaljno šta sve se uči na ovom kursu, ali pre toga stvari koje verovatno mnogi od vas zanimaju je koliko je ulaganje potrebno za start, da li morate biti potpuno talentovani za fotografiju i koliko je vremena potrebno da se uloži za početak. Kao prvo što se tiče talenta, stok fotografija nije umetnička fotografija, ona je više komercijalna fotografija. Znači vi ne morate da budete umetnik i ne morate da imate taj nivo kreativnosti da biste radili s tog fotografiju. Većina umetničkih fotografija čak ni ne bi mogla da se uploaduje na stok sajtove i njih bi odbili zbog tehničkih normi koje stok sajtovi zahtevaju. To se i nama dešavalo. Stok fotografija je pre svega jedna specifična tehnika svetla i aranžiranja stvari i ljudi u prostoru. To može svako da nauči, dakle nije potreba nikakav poseban talenat. Dalje što se tiče ulaganja, Mnogi ljudi misle da je za ovo potrebno profesionalna i skupa oprema, ali nije. Mi smo skoro ceo naš portfolio fotografisali sa ovim fotoaparatom, to je Canon 70D, koji smo našli, trenutno košta oko 200 eura na oglasu, tako da mislimo da svako može da priušti sebi takav fotoaparat. I tu je dalje ulaganje od par stotina eura u rasvetu i u stavke. Sina ljudi kad vidi naš Portfolio misli da smo mi neki pre napucani studio sa ne znam kakvom opremom, ali skoro sve naše fotke su nastale upravo sa ovim aparatom i upravo u ovom našem studiju koji je 3 puta 3 metra, to je sve što je potrebno za ovaj posao. Što se tiče vremena potrebnog za ovaj posao, naravno, što više vremena posvetite, što to će vam biti bolji rezultati. Ali ono što je bitno, da vi sami sebi određujete koliko i kada ćete raditi. Mi nekada... Ne radimo dve, tri nedelje, ne radimo ništa, 
pa onda 3, 4, 2 meseca, 3, 4 nedelje ili 2 meseca radimo konstantno. Nekad radimo 2, 3 sata dnevno, nekad radimo 8 sati dnevno. Sve zavisi od naše organizacije kako mi želimo i koliko možemo da radimo. To je ono što je meni lično najzanimljivije u ovom poslu, što mogu da organizujem svoje slobodno vreme onako kako meni odgovara. Ako već radite negde od 9 do 5 za platu, onda možete ovo da radite par sati dnevno i nakon nekog vremena kad vaš stock profil počne da vam donosi dovoljno novca, možete da date konačno otkaz i da radite samo ovo. Bez ikakvog stresa i bez šefa nad glavom. Dobra stvar također sa stock fotografijom je što je prihod izuzetno stabilan. To znači da ako ste ovog meseca zaradili recimo 2000 eura, sledećeg meseca zarada može da bude plus minus 10%, ali ne može da se desi nikakav ogroman pad. Recimo nas dvojica kada bi sad odlučili da prekinemo da se bavimo ovim poslom i da više ne uploadujemo ni jednu fotografiju, nama bi prihod ostao stabilan još dugo, još recimo šest meseci, bi bio isti kao što je bio prošli mesec. Nakon toga bi krenuo neki blagi pad. Sad, ako bi nastavili da uploadujemo, taj prihod bi samo rastao. To je razlika u stvari kada radite ili ne radite. Kada ne radite, prihod će vam padati polako, a kada radite, prihod će vam rasti polako. Fotke naravno možete kaščiti na više sajtova, nemate puno dodatnog posla, a povećavate sebi prihod. I postoji još jedan razlog zašto mislimo da je ovo idealan posao za nekog iz našeg regiona Srbija, Bosna, Hrvatska i uopšte istočna Evropa. Svi znamo da su cene svega neuporedivo niže ovde nego što su u razvijenijim zapadnim zemljama, tako da vi sa prihodom od 2000 eura, recimo, ovde možete jako lepo da živite, dok u Nemačkoj, Austriji ili nekoj drugoj zapadnoj zemlji sa tih 2000 eura ne biste baš tako mogli lepo da živite. I to je razlog zašto najveći broj uspešnih stok fotografa su upravo sa ovih područja. Recimo, vi u Americi da bi angažovali stok modela, vi treba da izvojite bar 100 dolara po satu za jednog modela. Ako želite da slikate pacijenta i stomatologa, to će vas mnogo skupo koštati. Kod nas, vi to možete da uradite za bukvalno 10 eura dnevnom po modelu ili u krajnjem slučaju uzmete rodbinu, brata, sestru i fotkate ih, to će svima biti zanimljivo, a i vama. To je upravo razlog zašto su najuspešniji stok fotografiji baš sa ovih prostora iz Srbije, Rumunije, Ukrajine, iz Albanije i okolnih zemalja. Jer mi imamo ovde ljude koji su po izgledu identični kao zapadnjaci i možemo da napravimo fotografije koje potpuno izgledaju kao da su napravljene u Americi ili Nemačkoj, a opet po znatno nižim cenama i po modelu i po iznemljivanju prostora. Tako da smo mi ovde na idealnoj geografskoj lokaciji za ovaj posao. Evo jednog primjera. Pogledajte ovu fotku. Ona je prodata preko 8000 puta. Mi ćemo vam sada na brzinu pokazati kako smo je napravili. Pratite nas. Potrebne su vam kese za skupljanje lišća i jedne makaze s kojima ćete to lišće da seckate. I tražimo u naj U bližoj okolini tražimo žbunje koje ima tri različite vrste lišća i tri teksture i tri boje u stvari, da bi bilo to raznovrsno na fotkama. Možemo ovamo. Krećemo odavde. Do bilo kog drveta, apsolutno, nije potrebno da to bude neko posebno lišće. Znači, apsolutno, sve stvari mogu da učestvuju u stvaranju kreativne fotke, bitno je samo da Vi budete opušteni, kreativni i istižemo do našeg prvog klijenta za uzimanje uzoraka. Ivane, molim vas. Evo, ovako seći ćete par grana. Gledajte da budu što raznovrsnije, što raznovrsnije lišće na toj grani da bude. A u isto vreme, jer onda će, evo, ljudi... I sređujemo okolinu. Ljudi nas uglavnom pitaju, kad skupljamo ovako lišće, pitaju nas, momci šta radite, to zašto, to mi kažemo da kuvamo čaj. I onda nas ljudi opominju da je to lišće otrovno. Ne, nemojte deca od toga, to je otrovno. I onda mi kažemo, ne, ne, nije to za nas, to je za naše neprijatelje. I sad idemo šetamo dalje. Evo ovo je lepo lišće, daj. Evo ova breza je lepa. Ovde ima lepih tonova. Sada je proleće i dalje. 
najbolje vreme za ulično branje lišća. Kao što vidite imamo i lepe, kao što čujete u stvari imamo i zvučne efekte. I evo još jednog zanimljivog lista. Možemo ubrati i koji ove Ivane. Koji? Evo. Evo ovo je lepo lišće, raznovrsno. Lepa i grančica. Neka puzevica. Sigurno će neko od vas više da zna o ovom. Pošto pravimo neku univerzalnu pozadinu, nije bitno koje konkretno lišće uzimamo. Bitno je da to izgleda bogato. Prirodno, bogato. I uzet ćemo još jednu vrstu. I onda smo gotovi i prelazimo nazad u studio. Naravno nikad ne kidamo velike grane, već samo Izdanke. Seckamo izdanke, biljkama to ne šteti, čuvamo okolinu. Naravno, vi ako imate svoju baštu, još bolje. Naravno. I idemo do reke da uzmemo još koji list. Dovoljno, to je prilično. Evo, još ovaj malo sitnije. Bitno je da uzmete i različite veličine lišća. Evo, naišli smo i na jednu lepu puzavicu. Uzet ćemo par grančica, možda nam zatreba, jako lepo izgleda. Evo ti ovo. I te stvari često znaju da izgledaju bajkovito na fotkama. Evo još par dobrih primeraka. Ovo lišće je lepo, ima lepu teksturu. I njega volimo da koristimo u našim fotkama. Sad kada smo skupili dovoljno lišća, možemo da se vratimo u studio i da krenemo da ređemo lišće na našu pozadinu. Prvo što ćemo da uradimo je, svo ovo lišće ćemo da prostimo na pod. Ili na sto. Na sto, evo ima ovde dovoljno mesta. Evo ovako. Sada uključujemo naš fotoaparat koji ćemo mi u kursu objasniti sve detaljno kako ćete postaviti, gde ćete kupiti sve ove stalke, mislim sve, ima dva stalka, gde ćete kupiti i kako vam oprema svetlo, kako vam treba. Dole smo stavili običan beli hamer kupljen u knjižari i ovo nam je drugi hamer koji nam služi kada slikamo, kada fotkamo fotke iz ugla. A sad fotkamo flat lay, takozvani, to je kada fotoaparat stoji gore i fotka na dole. I stiče perspektive. I sada ćemo krenuti da biramo lišće i polako da ređemo kako bismo napravili fotku koju ste vidjeli. Još jedna stvar koju ćemo vas naučiti na ovom kursu je art direkcija i praćenje vizualnih trendova. Vidite kad otvorite recimo naš profil, sve se nekako slaže jedno s drugim i vidi se da je to vizualno konzistentno i nema ničega što stilske iskače iz tog našeg stila. A to je važno zbog toga što će vam najveća zarada upravo dolaziti od ljudi koji se zaljube u vaš profil i vaš stil. To se dešava tako što će oni recimo otkucati spring tražit će fotku koja je posjeća na proleće i u moru fotografija će zapaziti vašu i kad otvore tu fotografiju otvorit će i vaš profil i vidjet će da imate mnoštvo fotografija koje su slične ovoj i onda će vas bookmarkovati kako bi vaš stil pratio njihov vizualni identitet. Takav efekt ne može da se postigne ako vi imate neki buć kuriš od portfolija i više stilova u jednom profilu. 
To je upravo jedan od glavnih razloga zašto je naš profil toliko uspešniji od drugih profila na stopu. E sad, konačno jedna konkretna i vrlo bitna informacija za vas. Svako od vas ko upiše ovaj kurs, dobit će pristup zatvoren na Facebook grupi u trajanju od šest meseci. U toj grupi ćete moći da postavite svako pitanje koje vas bude mučilo ili vas jednostavno bude interesovalo i na koje ćemo mi se truditi da što bolje odgovorimo i da vam pomognemo u poteškoćama na koje ste naišli. Pristup kursu i toj grupi će trajati šest meseci i imat ćete potpuno našu podršku. Još jedna jako bitna stvar. Ovaj kurs nije samo za one koji žele da se bave stok fotografijom. Ovaj kurs je za sve koji žele da nauče fotografiju bolje, da zarade od fotografije, da imaju dobre fotke na svom Instagram profilu, da mogu da se bave onim što su uvijek željeli. Dakle, ako vas zanima fotografija, ne mora da vas zanima konkretno stok fotografije, nego uopšte fotografija, preskočit ćete taj deo koji se bavi tehničkim stvarima vezane za stok fotografiju i odmah ćete preći na deo koji se bavi fotografijom uopšteno, što će predstavljati veliki deo našeg kursa i tu ćete moći da naučite kako da fotografišete recimo vaš proizvod, ako nešto proizvodite ili prodajete, da se on prikaže u što boljem svetlu ili ako želite jednostavno sebe da prikažete u lepšem svetlu i to ćemo proći portret fotografiju, retuširanje fotografija, sve ono što danas može nekog da interesuje vezano za fotografiju. I na kraju da vam kažem, ovaj posao nije samo dobra zarada. Ovaj posao vam donosi život o kom ste sanjali. Znači, možete apsolutno da odete kad god želite na more. Možete da odete na Tajland i tamo da fotkate i da još i zaradite od toga. Možete da napravite studio u nekom delu svoje kuće. Možete da provodite svo vreme ovog sveta sa porodicom, a da finansijski to ne utiče nikako na vaš život. Bitno je da imate posao koji može da se radi od kuće, možete da radite u jednoj sobi u vašoj kući, a to je, svi smo videli koliko je to bitno u današnje vreme, da ne morate da se izlažete nikakvom riziku, nego da ostanete u kući i da radite posao. Imat ćete svoj mir, imat ćete posao bez stresa, niko vam ne sedi nad glavom, nema plate koja kasni i jednostavno možete da se opustite i da radite ono što volite. Kad volite... I koliko volite. Cena kursa i svi detalji vam pišu ispod ovog videa i tu vam je i forma za prijavu. E sad, znamo da ima vas koji će da kažu, e, ovo meni sve deluje jako super, ali ne mogu, sad sam baš u gužvi i ne mogu sad. Ali verujte, mi smo mogli i trebali smo ovo da počnemo mnogo ranije. I da smo znali, krenuli bi smo ovo ranije i bilo bi nam mnogo lakše i mnogo bi smo više para zaradili. Znači, nije potrebno da sad krenete i da radite pet sati dnevno. Bitno je samo da odlučite da krenete i da odvojite 20 minuta, pola sata dnevno i da se posvetite tome. Malo po malo vidjet ćete da će to dovesti do rezultata. Nikad nije kasno, potražnja je velika, sada možda veća nego ikada za fotkama i teme koje su se tek pojavile nisu pokrivene, znači tržište je otvoreno za sve, i za sve vaše ideje. Zato prijavite se i vidimo se na kursu. I u Facebook grupi. Ćao. Ćao.